നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സമഗ്രയിലെ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച ഒരു ടി എമ്മിന് മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രതികരണ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ച് സമഗ്രയിലേക്ക് കയറുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫോണിലെ നമുക്ക് ബ്രൗസർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൗസർ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗസറുകളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ ക്രോം നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും നൽകി സാമഗ്രിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ മുമ്പേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് എം അപ്രൂവൽ ചെയ്ത ഒരു ടി എം ആയിരിക്കണം അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ സമഗ്ര എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സമഗ്രയുടെ പോർട്ടൽ സമഗ്ര ഇ റിസോഴ്സ് വെബ് പോർട്ടലിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ കാണാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാമഗ്രിയുടെ മൊബൈൽ വേർഷനിൽ മൊബൈലിലാണ് കയറുന്നതെങ്കിൽ മൊബൈൽ വേർഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നടുക്കുള്ള ഒരു ലോക്കിൻ്റെ സിമ്പിളുള്ള അതിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലോഗിനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോഗിനിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈലിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡോ നമ്മൾ ബാക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ലോഗിൻ ബട്ടൺ കാണും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈ പ്ലാൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും നമ്മൾ മുമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എച്ച് എമ്മിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ടി എമ്മുകൾ അത് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററുകൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മൈ പ്ലാൻസിൽ പോവുക അപ്പോൾ നമ്മളോട് ആ നമ്മുടെ ടി എമ്മിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയം മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഏത് ക്ലാസ്സിലെയാണോ ടി എം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മുമ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ടി എമ്മിന് പ്രതികരണ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണ കുറിപ്പാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റ് അത് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സബ്ജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക ഏത് പാഠ ഭാഗമാണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഏത് യൂണിറ്റിലേതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശേഷം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ക്ലിക്ക് ബോർഡിൻ്റെ സിമ്പിളിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈക്രോ പ്ലാൻസോ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫോണൊന്ന് തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സൈഡ് ബൈ സൈഡായി കാണാൻ കഴിയും അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ക്ലിക്ക് ബോർഡിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മൈക്രോ പ്ലാനിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഫോണൊന്ന് തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നേരെ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു അങ്ങേ അറ്റത്തുള്ള മൈക്രോ പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ഫോണൊന്ന് തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ എഡിറ്റ് ഡിലീറ്റ് അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് മൈക്രോ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഫോണൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഓട്ടോ റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ആക്കി ഫോണൊന്ന് തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ ആ വലത് വയസ്സായിട്ടുള്ള ആ ലിങ്ക് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം മൂന്നാമത്തെ ഒരു ലിങ്ക് കൂടിയുണ്ട് മൈക്രോ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് 
നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പം തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇനി നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ എഴുത്തുപുര ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മലയാളത്തിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂണിക്കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്കവിടെ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ ഓപ്ഷൻസ് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക വാല്യൂ എന്നുള്ള ഒരു സാധനം നമുക്കവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഒരു ഒരു ബോക്സ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സലൻ്റ് ആയിരുന്നു ഗുഡ് ആണോ ആവറേജ് ആണോ ബിലേ ആവറേജ് ആണോ അപ്പോൾ നമുക്കത് ചൂസ് ചെയ്യാം നല്ല ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ എക്സലൻ്റ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിചാരിച്ച ഫലം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണോ ചിലപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ് തന്നെ മൂന്നോ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അത് എ ഡിവിഷൻ ആണോ ബി ഡിവിഷൻ ആണോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിവിഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഇതേ മൈക്രോ പ്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വിവിധ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും പ്രതികരണ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഡിവിഷൻ ആണെന്ന് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ബി ഡിവിഷൻ എന്ന് അവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ബട്ടൺ അതിന് താഴെയുള്ള ആഡ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതികരണ കുറിപ്പ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ പ്രതികരണ കുറിപ്പ് നമ്മുടെ ടി എമ്മിനോട് കൂടി ചേർക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ആഡ് ബട്ടൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇനി അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വലത് വശത്തായിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ കാണും അതിന് നിങ്ങൾ ഫോണൊന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കുക അതിൻ്റെ സ ഓട്ടോ റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ആക്കിയ ശേഷം തിരിച്ചു പിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വലത്ത് വശത്തേക്കായിട്ട് ഒരു പേനയുടെ ചിഹ്നം കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ അത് എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൽ വേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്കത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യുക അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ഓപ്ഷൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ അപ്ഡേറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണ കുറിപ്പ് തയ്യാറായി കഴിയും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഡിവിഷനിലേക്ക് നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രതികരണ കുറിപ്പ് ഇതേ ടീച്ചിങ് മാനുവലിന് തന്നെ വേറെ ഡിവിഷന് പ്രതികരണ കുറിപ്പും ഇതേപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഭാഗത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ആ ആ കുറിച്ച് ആ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്താം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ ഡിവിഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബി